Welcome. We're glad and delighted that you're with us again this evening. Witajcie, tak cieszymy się, że jesteście znowu tego wieczoru z nami. This been a busy day for us. To był to był naprawdę pracowity dzień dla mnie. This morning we had meetings for the pastors in Poland over Zoom. Rano mieliśmy spotkanie z pastorami z Polski przez Zoom. This afternoon we visited and had a wonderful visit at our college at Port Kavaleshna. Rano później po, następnie mieliśmy byliśmy z wizytą w Podkowie Leśnej w naszej szkole. We were shown such gracious hospitality there and had a wonderful meal. W, która ugościła nas niesamowicie mieliśmy zjedliśmy tam obiad. And tonight we're here with you in the first service in Polish and the second service in Ukrainian. I dzisiaj wieczorem znowu jesteśmy pierwszy nasz wykład po polsku, a drugi w języku ukraińskim. You notice that our platform is set up a little differently. Ale spójrzcie na naszą scenę, ona jest troszeczkę inaczej dzisiaj wygląda niż wyglądała wczoraj. In the second service we'll have a baptism. Dlatego na drugiej drugim wykładzie from, będziemy mieli również chrzest. From two young people from Ukraine. Dwoje młodych Ludzi z Ukrainy. The only thing I have to watch out for is I don't step over too quickly and be baptized myself. Jedno, jedno na co muszę uważać, to że zbyt się nie rozpędzę i sam nie zostanę przez przypadek ochrzczony tym razem. So you're going to have to help me tonight. If I get too far this way, you're going to have to just motion that, that way for me. Więc tych z was, którzy są tu z nami, bardzo proszę, żeby gdybym przesunął się zbyt blisko wody, po, pomachajcie ręką, że mam się odsunąć. I have been so pleased and so blessed. My wife and I are so blessed to be here. E, moja żona i ja tak bardzo się cieszymy i jest dla nas wielkim błogosławieństwem, że jesteśmy tu z wami. Thank you for your kindness. Dziękujemy za waszą uprzejmość and for your graciousness. I za waszą za waszą dobroć, którą nam okazaliście. You know, it's been really remarkable for us to have opportunity to see the hospitality of the people here in Ukraine. For the people in Ukraine. Cieszymy się bardzo, no bardzo nam się podoba to, w jaki sposób okazujecie gościnność dla ludzi, którzy przybyli z Ukrainy. The Polish people have opened their hearts and opened their homes. Polacy otworzyli swoje serca i otworzyli swoje domy. Now hundreds of people are watching this program via. Internet. Setki ludzi ogląda ten program przez internet. Last night we had about 300 devices. Wczoraj mieliśmy około 300 osób z nami. Which means hundreds of people because there are small groups watching on some of those devices. Co oznacza, że oglądały nas setki osób, dlatego że przy wielu z tych urządzeń po kilka osób było zebranych. And hundreds of more people watched the day after. I setki ludzi obejrzało następnego dnia. And if you add up the numbers, there are thousands watching. Jeżeli to wszystko razem e, policzycie, to tysiące osób oglądało wykład. Now, what I was most interested in is there are about a hundred devices that are watching from the Ukraine. E, najbardziej e, dla mnie zadziwiającym było to, że około stu urządzeń połączyło się z nami z Ukrainy. Some of them are in small groups. Niektórzy byli właśnie w takich małych grupach. So we know this program is being beamed into to the Ukraine in the Ukrainian language in the second service. Więc wiemy, że ta kolejna część, kolejna część, która jest w języku ukraińskim, jest przekazywana właśnie na, do na w Ukrainę. It presents hope to our Ukrainian brothers and sisters. I w ten sposób możemy przekazać nadzieję naszym braciom i siostrom z Ukrainy. Our world is headed for the most important event in its history. Nasz świat zmierza do najważniejszego wydarzenia w swojej historii. The day when war will end. Dzień, kiedy wojny się skończą. And Jesus will come. I Pan Jezus powróci. So let's bow our heads and pray as we enter into this lecture. Dlatego pozwólcie, że pomodlimy się teraz. Father, let's stand together. Powstańmy, proszę. Father in heaven. Drogi Ojcze w niebie. How thankful we are that there is hope. On the way. Tak cieszymy się, że um, nadzieja nadchodzi. How thankful we are that Jesus is our Lord and Savior. Tak cieszymy się, że Pan Jezus jest naszym Panem i Zbawcą. That He has promised to come again. Że obiecał powrócić. Our hearts long for that day. Nasze serca czekają na ten dzień. Prepare us for that event. Przygotuj nas na ten, na to wydarzenie. 
Fill our hearts with the hope of your return. Panie, wypełnij nasze serca nadzieją Twojego powrotu. May the things of time never crowd out the things of eternity. Niech to, co dzieje się tu i teraz, nigdy nie, nie przysłoni nam tego, co wieczne i co najważniejsze. Encourage us and inspire us in our program tonight. Wzmocnij nas i pokrzep nas tym programem dzisiejszego wieczoru. In Christ's name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. The Second World War devastated Europe. Druga wojna światowa kompletnie zniszczyła Europę. Cities were bombed. Miasta były kompletnie zbombardowane. Buildings were ablaze. Budynki paliły się. Men, women and children were killed. Mężczyźni, kobiety i dzieci byli zabici. There were thousands of prisoners of war. Tysiące, tysiące uwięzionych po wojnie. One American prisoner of war was a man by the name of Murdo Irwin. Ewin McDonald. Jednym z takich jeńców był właśnie Merdo Ewin McDonald. He was a chaplain for the United States. On był kapelanem w amerykańskiej armii. Captured by the Germans. Został złapany przez Niemców. And was a prisoner of war during the Second World War. I stał się jeńcem właśnie po II wojnie światowej. Now the American prisoners were kept separate from the British and Scottish prisoners. Amerykańscy amerykańskich jeńców trzymano oddzielnie od właśnie brytyjskich i szkockich jeńców. One day Chaplain McDonald got a secret message. Pewnego dnia kapitan McDonald e, właśnie otrzymał taką tajną tajną wiadomość. Although he was an American, he had a Scottish background. Pomimo że był Amerykaninem, miał szkocką rodzinę, pochodził ze szkockiej rodziny. And he spoke Gaelic. I on potrafił mówić dialektem, potrafił mówić Gaelic would be Gaelic is the language of Scotland. It's a, one of the languages. Językiem one of the Szkotów, languages. tak? And, and, and Ireland as well. Jednym jednym z języków, którymi posługują się Szkoci i e, Irlandczycy. And the message simply said this: Meet me at the barbed wire fence that separates the American camp from the British and Scottish and Irish camp. I ta wiadomość, ta tajna wiadomość e, brzmiała: Spotkaj mnie przy drucie kolczastym pomiędzy brytyjskim sektorem a amerykańskim amerykańską częścią. He was awakened early in that morning. Tego dnia obój wstał wcześnie. He was told that a Scotsman in the British prisoner of war camp wanted to see him desperately. Ktoś mu powiedział, że pewien Szkot, brytyjski jeniec wojenny chce się z nim spotkać. As he came to that barbed wire fence. Kiedy zbliżył się do tego drutu kolczastego ogrodzenia. The Scotsman spoke to him in his native tongue. To ten Szkot zaczął mówić do niego w języku jego matki, który And znał. He said was, They have come. I jedyne, co potrafił z siebie wydusić, wykrztusić, to nadeszli. The, Oni nadeszli. The Scotsman had heard a secret message on the shortwave radio. Szkoc, szkoci po tej szkockiej części obozu usłyszeli na, w radiu. The American knew immediately what he meant. I Amerykanin od razu zrozumiał, co on mu chce powiedzieć. The Allied forces had landed on Normandy in France. Oto alianci wylądowali na wybrzeżach Normandii we Francji. The prisoners of war would soon be limit, would be liberated. Już niedługo jeńców, jeń, wszystkich jeńców e, puszczą do domu. He ran back to the camp. Pobiegł z powrotem do obozu. He began to shout to the other the prisoners. Zaczął krzyczeć do innych jeńców. They have come. Oto nadeszli. They have come. Oto nadeszli. Prisoners danced together. Wszyscy ci więźniowie they zaczęli skakać z radości. They laughed. Oni zaczęli cieszyć się z they tego were bardzo. So joyous. Tak bardzo się z tego cieszyli. The hope of deliverance was there. Nadzieja wyzwolenia była ich. They were still prisoners. Wciąż byli więźniami. Still behind barbed wire fences. Wciąż byli w otoczeniu tych drutów kolczastych. But the promise of the coming of deliverance cheered their hearts. Ale obietnica wyzwolenia rozradowała ich serca. Someday the shout will go forth. 
He has come. He has come. I pewnego dnia taki sam krzyk będzie słyszany na ziemi. Oto przyszedł. Oto przyszedł. Jesus is coming in the clouds of heaven. Oto Jezus przychodzi na przychodzi z nieba. But although we are prisoners in a foreign land. Ale pomimo że jesteśmy jeńcami w na obczyźnie. Although we are captives in a land of sickness, suffering and death. Pomimo że jesteśmy jeńcami w ziemi mi smutku, bólu i chorób. Those words boy up our hearts. Christ will come. Te słowa wspierają nasze serce. Oto Jezus nadejdzie. Those words bring joy to our souls. Christ will come. Oto te słowa przynoszą radość naszemu sercu. Jezus nadchodzi. We may be prisoners in a foreign land. O, możemy być jeńcami w dalekiej ziemi. There may be war all around us. Może wojna i konflikty otaczać nas. The tanks may roll in the streets. Czołgi mogą jeździć po ulicach naszych miast. Missiles may destroy buildings. Rakiety mogą niszczyć budynki. But deep within our hearts there is a promise. Ale głęboko w naszych sercach jest Obietnica. The promise of Christ's return. Jest to obietnica powrotu Jezusa. Now every book of the Bible except one, the book of Esther, speaks of the Lord's return. Każda księga Biblii mówi o powrocie Jezusa poza księgą Estery. The, the second coming of Christ is one of the great mountain peaks of the Bible. Sednem Biblii jest powtórne przyjście Jezusa. For every prophecy about the first coming of Christ in the Old Testament. There are eight highlighting the second coming of Christ. Każde proroctwo na temat Chrystusa w Starym Testamencie w ośmiu w ośmiu w ośmiu przypadkach mówi właśnie o powtórnym przyjściu. For there one in every twenty-five verses in the New Testament speak about the coming of Christ. One in every twenty-five. Jedno na dwadzieścia dwadzieścia pięć mówi proroc mówi o powtórnym przyjściu. So the second coming of Christ is front and center in the Bible. Więc powtórne przyjście Chrystusa jest, jest wszędzie w całej Biblii. One of the first references to the coming of Christ is from Enoch. Jeden, jedno, jeden z pierwszych tekstów na temat powtórnego przyjścia Jezusa czytamy w księdze, e, e, w, czytamy w życiu Enocha. Enoch lived seven generations from Adam. Więc Enoch żył siedem pokoleń po Adamie. He was 365 years old. Miał 365 lat. And he was translated without seeing death. I został zabrany do nieba, nie umierając. One little child was explaining this. Więc jedna jedno małe dziecko próbowało to wyjaśnić. And he, the little child put it this way. I to dziecko powiedziało tak. Mommy, I think I know what happened to Enoch. Mamo, wydaje mi się, że wiem, co stało się z Enochem. Enoch and God used to take long walks. Enoch i Pan Bóg razem lubili wyjść na spacer. And one day, i pewnego dnia, Mommy, I think God said to Enoch. Myślę, że Pan Bóg powiedział do Enocha. We've taken a long walk, Enoch. Enoch, odeszliśmy daleko. And we are closer to my house than your house. I wygląda na to, że jesteśmy bliżej mojego domu niż twojego. Let's go home. To idźmy do mojego domu. You know, there's truth in that little child story. Coś bardzo prawdziwego jest tej prostej historii. Every day when we walk with God. Każdego dnia, kiedy idziemy, kroczymy z Bogiem. His spirit warms our hearts. Jego duch ogrzewa nas serca. We long for eternity. Marzymy, tęsknimy za wiecznością. We long for a world where there's no pain or suffering or death. Czekamy na świat, w którym nie ma bólu, cierpienia i śmierci. And our minds are closer to heaven than they are to earth. I nasze umysły są de facto bliżej nieba niż ziemi. And Jesus will come one day. I Pan Jezus powróci. And he'll say, "You don't belong here. This is not your home." I powie do nas. Nie należycie do tego miejsca. To nie jest wasz dom. Chodźcie ze mną, ze mną do domu. So Enoch the seventh from Adam talked about the coming of Christ. Więc Enoch siódmy od Adama mówił o powtórnym przyjściu. Jude records it in the fourteenth verse. There's only one chapter in Jude. W czternastym, czternastym wersecie księga Judy ma tylko jeden rozdział i tam czternasty werset właśnie mówi o tym. It says Enoch the seventh from Adam prophesied. 
about these men saying. Więc jest napisane, że Enoch, siódmy od Adama, e, prorokował, mówiąc. Behold, the Lord comes with ten thousand of his saints. Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych. The idea of the Lord coming with thousands of angels is all through the Bible. Idea tego, że Pan Bóg przychodzi z tysiącami świętych jest w całej Biblii. The second coming of Christ speaks especially to those with fearful hearts. Obietnica powtórnego przyjścia przemawia szczególnie do tych, którzy mają takie zalęknione serca. When the days are dark, kiedy jest naprawdę źle. And the nights are long. Kiedy noce są bardzo długie. And the circumstances around us are chaotic. I to wszystko co do koła nas się dzieje jest bardzo bardzo chaotyczne. When we face the challenges, problems and crisis of life. Kiedy musimy stanąć twarzą twarz z problemami, wyzwaniami, które stawia przed nami życie. The words of Isaiah speak to our hearts. Słowa Izajasza przemawiają do naszych serc. Isaiah 35 verse 4. Izajasz 35:4. God says, Powiedzcie małoduszy. Say to those who are fearful hearted. Powiedzcie tym, którzy się lękają. Be strong. Odwagi. Do not fear. Nie bójcie się. Behold your God will come with vengeance. Oto wasz Bóg, oto pomsta. With the recompense of God he will come and save you. Przychodzi Boża odpłata, on s- s- mm-hmm. So God is going to come back. Więc Pan Bóg powiedział, że powróci. Evil will not last forever. Zło nie będzie panować na zawsze. Now this is an interesting passage because it says God's going to come with vengeance. I tutaj jest powiedziane, to jest taki interesujący cytat, ponieważ tu jest napisane, że Pan Bóg przyjdzie z odpłatą. How could a God of love come with vengeance? Jak Pan Bóg po, e, miłości może przyjść z pomstą? God of love desires to save all humanity. Pan Bóg miłości chce zbawić całą But if God saved the whole earth like it is today, it wouldn't be heaven if he brought everybody to heaven. Ale jeżeli Pan Bóg całą ziemię zbawiłby tak jak ona wygląda teraz, to niebo przestałoby być niebem. If God brought everybody to heaven just like the world is today, heaven would be like the earth with war and conflict and strife. Więc gdyby Pan Bóg zabrał ziemię z ziemi wszystkich tak jak ziemia wygląda teraz, to to wszystko, co mamy tu na ziemi, wojna, problemy, to wszystko znalazłoby się w niebie. Make no, mis- no mistake about it. Nie róbcie tego błędu. Wickedness will be destroyed. E, wszystko, co złe, zostanie zniszczone. Evil will be eradicated. E, zło zostanie wytępione. All cruelty will be completely annihilated. Wszystko, cała brutalność zostanie e, zniszczona. So Jesus says, Więc Jezus powiedział tak. You see cruelty all around you. Kiedy widzisz, te, widzisz straszne cierpienie dookoła Ciebie. You see brutality all around Kiedy you. widzisz brutalność dookoła Ciebie. You see suffering all around you. Jeżeli widzisz e, straszliwe cierpienie you see koło Ciebie. War all around you. Widzisz wojnę dookoła. But be strong. Bądź mocny. Do not fear. Nie bój się. God is going to come. Pan Bóg powróci. He's going to come with vengeance. Pan Bóg powróci z pomstą. He will come to destroy evil. Pan Bóg powróci, aby zniszczyć zło. And he will come to save you. I on powróci, aby zbawić ciebie. The prophets of God. Prorocy Boży. Look beyond the challenges, the trials, the difficulties they face. Patrzyli ponad to, co było trudne, ponad problemy, ponad wszystko, co napotykali na swojej drodze w życiu. They look for a brand new tomorrow. Czekali na zupełnie nowe jutro. One writer wrote it this way. Jeden autor napisał tak. One psychologist said this. Jeden jeden psycholog powiedział tak. Human beings can bear almost anything if they knew it, know a new day is coming. Istoty ludzkie mogą przetrwać prawie że wszystko, jeżeli tylko będą wiedzieć, że jutro będzie lepiej. What is it that boys up our spirits? Co takiego podnosi naszego ducha? What is it that encourages our hearts? Co takiego wzmacnia nasze serca? What is it that puts a sparkle in our eyes? Co takiego sprawia, że nasze oczy do, doznają 
pono, doznają blasku. What is it that puts a smile on our face? Co takiego sprawia, że uśmiech pojawia się na naszych twarzy? We twarzych? have this hope. Mamy tą nadzieję. The hope for the coming of Jesus. Nadzieję powrotu Chrystusa. And that makes all the difference. I to sprawia, i to jest to, to jest ta różnica. Jesus said in John 14:1-3. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:1-3. Let not your heart be troubled. Nie lękajcie się. You believe in God. Wierzcie w Boga. Believe also in me. Wierzcie we mnie. In my father's house are w domu mojego ojca jest What are there in my father's house? Co jest w domu ojca? What are what are there in my father's house? Co jest w domu ojca? Many mansions. Wiele tak, wiele miejsc. How many? Jak wiele? Many mansions. Bardzo wiele. Jesus said, if I were not so, I'd have told you. Więc Jezus powiedział, gdyby tak nie było, to byłbym wam powiedział. But I got to prepare place for you. Ale muszę przygotować dla was miejsce. Now these are the words of Christ. To są słowa Jezusa. This is the promise of Jesus. To są obietnice Jezusa. He says, if I go and prepare place for you. On powiedział, jeżeli pójdę i przygotuję wam miejsce, I will come again. To powrócę po was. He doesn't say maybe I'll come again. On nie mówi może wrócę. He doesn't and say perhaps I'll come again. No, być może powrócę. He doesn't say it's highly likely I'll come again. No, jest bardzo prawdopodobne, że powrócę. Listen to the certainty of Jesus words. Posłuchajcie się w pewność jaką niosą te słowa Chrystusa. I will come again. Ja powrócę. Receive you to myself. Aby zabrać was. There where I am you can be also. Abyście byli tam gdzie ja jestem. The second coming of Christ. Powtórne przyjście Jezusa. Is not based on idle speculation. Nie jest nie bazuje na jakichś takich spekulacjach. It is based on the unchangeable, reliable, certain promise of God's word. Bazuje na pewnych obietnicach słowa Bożego. Here is something that is certain. Oto coś, co jest pewne. Here is something that is reliable. Oto coś, co jest stabilne. Here is something that is unchangeable. Oto coś, czego nie da się zmienić. Christ will come again. Jezus powróci. And we can stake our life on that. I możemy na tym na tym nasze życie nasze zapewnienie and, że wszystko będzie dobrze w naszym and for that reason, i z tego powodu the promise of Christ's return lifts our spirits obietnica bożego powrotu wzmac- podnosi nas the promise of Christ's return Obiet- makes every mountain we climb easier obietnica bożego powrotu sprawia że każda góra na, którą rzuca przed nami życie na nią jest łatwiej się wspiąć because we know the end of the story. Ponieważ znamy koniec tej historii. We've read the end of the book. Czytaliśmy zakończenie księgi. And the end is a glorious bright future in Jesus. I zakończenie to jest wspaniała przyszłość z Jezusem. Did you notice that passage in John 14 verse 2? Jeszcze raz czy czy czytaliście ten ten cytat Ewangelia Jana 14:2 In my father's house are many mansions. W domu mego ojca jest wiele mieszkań. A, me, a better translation is in my father's house there's a lot of room. Lepsze, lepiej to by można przetłumaczyć. W domu mojego ojca jest wiele miejsca. Many abodes, many dwelling places. Że jest tam wiele miejsc do zamieszkania. What is God saying? Co Bóg mówi? He's saying there's room for you. I Bóg mówi, tam jest miejsce dla Ciebie. Jesus is saying, isn't only for a select few. Pan Jezus mówi, niebo nie jest tylko dla wybranych. There are many mansions. Tam jest wiele mieszkań. There is room for you. Jest miejsce dla Ciebie. Revelation chapter 7 echoes this thought as well in verse 8 and 14. Objawienie rozdział 7 i wersety tam 9-14 John looks up into heaven and he says after these things I saw a multitude. Jan patrzy w niebo i mówi potem widziałem wielkie mnóstwo. John how big was that multitude? Jan jak wielkie było to mnóstwo? How large was that multitude? Jak ile ich było? John says I looked up in heaven and saw it no man could number it. Popatrzyłem i nikt nie mógł ich policzyć. They were from every nation, kingdom, tongue and people. Byli z każdego narodu i wszystkich pokoleń i ludów i języków. There is room for you. Tam jest miejsce dla ciebie. There is nothing more that Jesus wants than have you there. 
nie ma nic, czego Pan Jezus pragnie bardziej, niż żebyś tam był. Jesus is not coming primarily first and foremost to destroy the world. Jezus nie przychodzi po pierwsze, aby zniszczyć świat. To nie jest cel, w którym przychodzi. Jesus is coming first to take you home. Pan Jezus przychodzi i to jest ten główny cel, aby zabrać ciebie do domu. Jesus assures us. Jezus zapewnia nas. That through his grace. Że przez jego łaskę. Because of his death on the cross. Że przez jego śmierć na krzyżu. We can live eternally forever with him. Możemy żyć wiecznie razem z nim. There is no reason to be lost. Nie ma powodu, aby być zgubionym. His spirit draws us to him. Jego duch przyciąga nas do niego. His love breaks our hearts. Jego miłość nasze serca porywa. His grace cleanses us from sin. Jego łaska oczyszcza nas od grzechu. His power strengthens us in the journey of life. Jego moc wzmacnia nas w naszej drodze życia. Jesus said in my father's house are many mansions. Pan Jezus powiedział w domu mojego ojca jest wiele mieszkań. There is room for you. Tam jest miejsce i dla ciebie. John looks up into heaven. Jan patrzy w niebo. Sees a number no man can number. I widzi liczbę, której nikt nie potrafi policzyć. There is room for you. Tam jest miejsce dla ciebie. There are 10,000 times 10,000 heavenly beings that gather round God's throne. Tam są dziesiątki tysięcy razy dziesiątki tysięcy istot, które tam mieszkają. W niebie. But somebody says, I don't know if I could ever pass heaven's final judgment. Nie wiem, ktoś by mógł powiedzieć, czy uda mi się przejść przez ten ostateczny dzień sądu. In the final judgment, all wickedness will be judged as evil to be destroyed. W tym ostatecznym dniu, tym dniu sądu, całe zło będzie osądzone. What is the good news of the judgment? Jaka jest dobra nowina sądu? Here is the good news of the judgment. Oto, oto dobra nowina sądu. Daniel 7, verse 22. Księga Daniela 7, 22. Judgment was made in favor of the saints of God. Jest tutaj napisane, że sąd że sprawiedliwość została przyznana świętym najwyższego. Oto wspaniała nowina, wspaniała nowina sądu. Jesus is your judge. Pan Jezus jest twoim sędzią. And Jesus is your defense attorney. Ale Pan Jezus jest również twoim adwokatem, twoim obrońcą. If that happened in an earthly court, we would call it a conflict of interest. Jeżeli coś takiego stałoby się w sądem ziemskim, to nazwalibyśmy to konfliktem interesów. The one who is judging you is the one who is defending you. Ponieważ ten, który cię sądzi, jest również tym, który cię broni. Jesus is doing everything possible to save you. Pan Jezus robi wszystko, co tylko możliwe, aby cię uchronić. So in the final judgment. Więc w tym dniu ostatecznego sądu Evil will be destroyed. zło zostanie zniszczone Judgment will be passed in favor or in behalf of the saints of God a sąd a sąd no sąd zasądzi na korzyść z tych zbawionych God's people will be declared as righteous Boży lud będzie o Bożym ludzie będzie powiedziane, że to są sprawiedliwi. Jesus will return to take them home. Pan Jezus powróci, aby zabrać ich do domu. Now this is what encouraged the hearts of every single one of the disciples after Christ's death. To jest to, co wzmacniało serca każdego z apostołów po śmierci Pana Jezusa. By God, by Jesus' grace, they were saved. Po, przez śmierć Jezusa zostali Uratowani. By Jesus' power they lived. Przez jego moc żyli. And by Jesus' promise of his return they were filled with hope. I dzięki obietnicy jego powrotu ich serca były wypełnione nadzieją. Every one of the disciples died a martyr's death except John. Każdy z apostołów został został zmarł śmiercią męczeńską poza apostołem Janem. But they did not die in despair. Ale oni nie umierali w desperacji. They did not die in discouragement. Oni nie umierali z niechęceni. They died triumphantly at hope. Oni umierali triumfując i pełni nadziei. Let's look at what some of these great Bible characters said 
before their death. Zobaczmy teraz, co każdy z tych właśnie każda z tych biblijnych postaci powiedziała przed swoją śmiercią. Let's listen to their testimony at death. Posłuchajmy ich świadectwa w obliczu śmierci. And let's look at the way they died. I popatrzmy w jaki sposób umierali. James was beheaded by Herod. Um, tak. Jakub został zabity przez Heroda. But here's what James said in chapter five, verse seven. Ale oto co Jakub powiedział w wersecie piątym swojej księgi w siódmym w rozdziale piątym w wersecie siódmym. Therefore czytać. be patient, brethren, until the coming of the Lord. Twar, twar, trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. James died in who? Um, Jakub umierał z w, pewnością beheaded, beheaded yes e, tak został ścięty but discouraged no ale 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 przygnębiony nie think about peter pomyślcie o piotrze teraz. he's crucified upside down piotr umierał na krzyżu do góry nogami about 66 ad 66 years after christ około 66 roku e, przy, po chrystusie Did Peter die discouraged? Czy Piotr umierał zrezygnowany? Let's listen to his witness. Posłuchajmy co powiedział. Second Peter chapter 3 verse 13. W rozdział 3 drugiego listu świętego Piotra w werset 13. Nevertheless we according to his promise look for a new heaven and a new earth which righteousness dwells. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Peter died in hope. Apostoł Piotr umierał z Let's, nadzieją. Paul didn't die a defeated, broken man. Apostoł Paweł nie umierał pokonany. He was buoyed up by the promise of Christ's return. On był, on był, jego jego duch był podniesiony obietnicą Jezusa powrotu Jezusa. He died in hope. On umierał z nadzieją. Let's listen to the witness of the apostle Paul. I teraz posłuchajmy tego, co apostoł Paweł na powiedział. First Thessalonians chapter four, verse sixteen and seventeen. Pierwszy list do Tesalonicza cztery szesnaście. The Lord Himself will descend from heaven with a shout. Sam Pan przyjdzie z nieba z, z dźwiękiem trąby. With the voice of the archangel. Z gło- będzie słuchać głos archanioła. With the trumpet of God. Z głosem trąby Bożej. The dead shall rise first. Wszyscy, wszyscy którzy umarli, powstaną pierwsi. Then we are alive and remain. I potem wszyscy, którzy pozostaliśmy przy życiu, zostaniemy zabrani. Shall be caught up together with them. Zostaniemy zabrani wraz z nimi. To meet the Lord in the air. Aby, aby spotkać Pana w powietrzu. We'll always be with the Lord. I zawsze będziemy z Panem. Have you lost a loved one by death? Czy straciłeś kogoś, kogo kochałeś? Have you long to see that 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 husband that wife that child again Czy chcesz zobaczyć to dziecko tego męża tą osobę ponownie The Bible says we are caught up together with them to meet the Lord in the air Biblia mówi że z nimi zostaniemy porwani aby spotkać Pana w, na obłokach w powietrzu in the, in the face of amazingly horrible difficult circumstances w, jeżeli staniesz w obliczu jakichś bardzo trudnych doświadczeń. The hope of the second coming of Christ lifted the spirits of these disciples. Nadzieja, nadzieja powtórnego przyjścia Jezusa podnosiła tych uczniów. And you think about John. Pomyślcie o Janie. The apostle John is first thrown into a large cauldron or vat or pot of burning oil. Apostoła Jana postanowiono wrzucić do takiego wielkiego, wielkiego miejsca, gdzie gotował się olej. To była druga część pierwszego stulecia. Domitian chciał go zabić. Aniołowie Boży otaczają Jana, ochraniają Jana. Więc w konsekwencji tego zostaje wysłany na na wyspę Patmos jako więzień. One thing you desire when you're old. 
jednej rzeczy chcesz, jak już jesteś w podeszłym wieku. And the older you get, I im starszy jesteś, the more you desire it. tym bardziej na tym ci zależy. One thing you desire when you're old. I to jest jedna rzecz. And that's to be around those you love. I to jest, aby być z tymi, których kochasz. One, the, one of the worst things for an elderly person Jedną z najgorszych rzeczy dla starszej osoby jest, aby być oddzielonym od tych, których kocha. John in his 90s Apostoł Jan ma 90 lat was exiled to the island of Patmos. i w tych latach zostaje wysłany na skalistą wyspę Patmos. Did, did John die a discouraged, defeated, broken man? Czy apostoł Jan umiera zrezygnowanym, Pokona, jako pokonany człowiek. Listen to what John writes. Posłuchajcie tego, co pisze apostoł Jan. He talks about every eye seeing Jesus. On mówi o każdym oku, które zobaczy Jezusa. And he's in his 90 when he writes it. I ma 90 lat, kiedy to pisze. John says in Revelation 1:7. Objawienie Pierwszy rozdział, siódmy werset. Behold, Oto nadchodzi. He's coming with clouds. Z obłokami. Every eye will see him. I ujrzy go wszelkie oko. Even they who pierced him. I wszyscy, którzy go przebili. And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so come, amen. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. John tak, says, amen. every eye is going to see him. Apostoł Jan mówi, że każde oko go zobaczy. The eyes of the young. Oko młodych. And the eyes of the old. Oko starych. The eyes of the rich oko bogatych and the eyes of the poor i oko biednych the eyes of the educated oko tych którzy są wysoko wykształceni the eyes of the uneducated i oko tych którzy nie mają żadnego wykształcenia Irish eyes will see him come ludzie w Irlandii zobaczą go English eyes will see him come Anglicy go zobaczą African eyes will see him come wszyscy w Afryce go zobaczą American eyes will see him come Amerykanie go zobaczą Asian eyes will see him come wszyscy w Azji go zobaczą Ukrainian eyes will see na Ukrainie zobaczą, jak przychodzi. Polacy zobaczą, jak przychodzi. Każde oko go zobaczy. I teraz Księga Objawienia kończy się tymi słowy. Jezus mówi przez Księgę Objawienia, oto przyjdę niebawem. My reward is with me. A moja zapłata jest ze mną. To give everyone according to his work. By tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. John begins Revelation. Jan zaczyna Księgę Objawienia i kończy Księgę Objawienia jako człowiek pełen nadziei. Jaka, jakąkolwiek drogą przez życie idziesz. Jakiekolwiek problemy, z którymi musisz się zmierzyć. Cokolwiek szatan próbuje na ciebie wepchnąć. Jak disciples of old. Tak jak apostołowie w dawnych czasach. Your heart can be made glad. Twoje serce może być pokrzepione. As you cling to the hope of the coming of Jesus. Kiedy trzymasz się mocno nadziei o powtórnym przyjściu Jezusa. When sickness afflicts the body. Kiedy jakaś choroba niszczy twoje ciało. Cling to that hope. Trzymaj się tej nadziei. When death takes away a loved one. Kiedy śmierć zabiera twoją ukochaną osobę. Cling to that hope. Trzymaj się tej nadziei. When sorrow fills your heart. Kiedy smutek wypełnia twoje serce. Cling to that hope. Trzymaj się tej nadziei. When your mind cannot understand what's happening to you. Kiedy twój umysł nie jest w stanie pojąć tego, co się z tobą dzieje. Cling to that hope. Trzymaj się tej nadziei. Jesus is coming again. Pan Jezus wraca. Now even the angels talked about it. Nawet aniołowie mówią o powrocie Jezusa. The angels are so excited about the coming of Christ that they to come and tell the disciples about. A aniołowie byli tak rozradowani tym, że Jezus powraca, że musieli przyjść i powiedzieć o tym apostołom. Now Jesus ascension to heaven was a very real event. Jezusa po Jezusa odejście z ziemi do nieba było bardzo prawdziwym wydarzeniem. It was a literal event. To było, to było dosłowne wydarzenie, które miało miejsce. I tak samo jego powtórne przyjście będzie takim dosłownym wydarzeniem. Aniołowie tak bardzo cieszyli się z tego, że on powróci, że musieli przyjść z nieba, aby przekazać jego uczniom tą dobrą nowinę. The disciples would face Roman 
persecution. Apostołowie musieli stanąć w obliczu prześladowań rzymskich. Some would be burned at the stake. Niektórzy zostaną spaleni na stosie. Some would be beheaded. Niektórzy zostaną ścięci. Some would be taken to the Colosseum and thrown to lions. Niektórzy niektórych zabiorą do Koloseum i tam aby rozszarpały ich lwy. Some would be tortured and imprisoned alone. Niektórzy będą torturowani i więzieni w osamotnieniu. And I can imagine the angels in heaven. I ja mogę sobie tylko wyobrazić aniołów w niebie. Saying to Jesus. Którzy mówią do Jezusa. Jesus. Jezu. Can, can, can we come down there and, and encourage them? Czy my możemy zejść tam i ich jakoś wesprzeć? And so they come. Więc schodzą na dół. And they say, now when he had spoken these things. I napisane w Księdze Dziejów Apostolskich w pierwszym rozdziale jest napisane tak. While they watched, he was taken up. Po tych słowach uniósł się w ich obecności. I obok zabrał go im sprzed oczu. Aniołowie musieli zapytać o to Boga, ponieważ Jezus dopiero co Aniołowie musieli zapytać o to Boga, ponieważ Pan Jezus dopiero szedł do góry, udawał się do nieba. Więc aniołowie musieli otrzymać specjalne pozwolenie od Boga. Idźcie, powiedzcie, wytłumaczcie coś tym uczniom, którzy tam są. Coś, co podniesie ich na duchu. Aby na wiele, wiele pokoleń, co przez Stulecia będzie, wspie- będzie podnosiło serca. So the, so the Bible records. Więc Biblia mówi tak. While they looked steadfastly to heaven as he went up. Więc kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba. Two angels stood by them in white apparel. Przystąpili do nich dwaj aniołowie w białych said, szatach. Who said to them? Którzy powiedzieli do nich tak. Men of Galilee, why do you stand gazing into heaven? Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? This same Jesus. Ten Jezus. This same Jesus. Ten Jezus. Who is taken up from you in heaven? Wzięty od was do nieba. Will so come in like manner as you saw him go into heaven? Przyjdzie tak samo jak widzieliście go wstępującego do nieba. Take heart. Niech podnieście swoje serce. You will face trials, yes. Będziecie mieć problemy, tak. Difficulties, yes. Będą trudności, tak. But take heart. Ale nie podupadajcie na duchu. Christ will come again. Chrystus powróci, Jezus powróci. Every challenge you face. Każdy problem, z jakim się spotykacie. Every difficulty you experience. Każda trudność, z jaką na, napotkacie. Every trial you meet. Każdy, każdy doświadczenie, które stanie się waszym udziałem. Will soon be over. Niedługo się zakończy. There is something beyond this life. Jest coś ponad to życie tu i teraz. We have this hope that burns within our hearts. Mamy tą nadzieję, która rozpala nasze serca. Jesus will come again. Jezus Powróci. When war ravages our homeland. Kiedy wojna niszczy nasz, naszą ojczyznę. When the bombs drop. Kiedy bomby spadają. And the buildings are destroyed. Kiedy budynki są niszczone. It's often necessary to evacuate. I często trzeba się szybko ewakuować. But here is the incredible good news. Ale oto niesamowicie dobra wiadomość. Soon the greatest evacuation in the history of the universe will take place. Już wkrótce największa ewakuacja w historii w dziejach ludzkości będzie miała miejsce. Jesus will return. Jezus powraca. And we're going to evacuate to a better land. I ewakuuje swój lud do lepszej ziemi. Where there is no more war. Gdzie nie ma już więcej wojny. There is no more sickness. Nie ma więcej choroby. There is no more nie ma więcej cierpienia. Is no more death. Nie ma więcej śmierci. Is no more separation from those that we love. Nie ma więcej o, o, nie ma więcej oddzielenia od tych, których kochaliśmy. Matthew chapter 24. Ma, Ewangelia Mateusza 24 rozdział. Verse 30 and 31. I tutaj werset 30 i 31. Then the sign of the son of man will appear in heaven. Oto na, 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 potem pojawi się znak Syna Człowieczego. Then all the tribes of the earth are mourn. A ludzie wszystkich plemion ziemi będą wbić się w piersi. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba i z wielką mocą. He will send his angels with a great sound of a trumpet. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą. He'll gather together his elect from the four ends from one end of the earth to the other. By zgromadzili jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba 
aż po drugi. The armies of heaven come. Oto armie nieba nadchodzą. The angels of God. Aniołowie Boży nadchodzą. The trumpet blast of victory blows. Trąba zaczyna dźwięczeć. Victory for Christ. Oto zwycięstwo dla Chrystusa. That trumpet blast blows through all the universe. Więc ta trąba brzmi przez cały wszechświat. Głos słychać w całym wszechświecie. There is a glorious triumph. Oto wielki triumf. The principalities and powers of hell are destroyed. Oto wszystkie moce piekła są zniszczone. God gathers, Jesus gathers his people together. Pan Jezus zbiera swój lud. They ascend with him. Oni z nim idą w górę. The righteous dead are resurrected. Wszyscy, którzy umarli, zostają z martwych zbudzeni. The righteous dead and righteous living have glorious immortal bodies. Sprawiedliwi żywi i umarli otrzymują inne ciało, bezgrzeszne ciało. Together they ascend to heaven. Razem udają się do nieba. Beyond the stars. Ponad, które jest daleko ponad gwiazdami. Beyond the planets. Ponad, daleko ponad planety. Soon they are out of sight of earth and inside of heaven. Ziemia już ich nie widzi. And the golden gates of heaven open. I bramy niebios otwierają swoje. And those pearly gates swing back on their hinges. I te wszystkie bramy, które przedstawione są jak z pereł, otwierają się. And the angels begin to sing. I aniołowie zaczynają śpiewać. Welcome home, people of God. Witajcie w domu. Lud, ludzie, którzy wybrali Boga. I wtedy Boży lud wchodzi przez te bramy. The, the have come home. Oto, oto ci uchodźcy w końcu wrócili do domu. Ci, którzy ewakuowali się, znaleźli się w miejscu, w którym nic im nie zagraża. Jesus is anxious to take us home. Jezus bardzo chce zabrać nas do domu. He can't wait to take us home. Nie może doczekać czekać się, kiedy zabierze nas do domu. Jaka radość przez cały wszechświat przejdzie. Wszechświat zacznie śpiewać. Oto godzien, godzien jest baranek zabity. Aby przyjąć moc i chwałę na wieki wieków. Wielki bój w końcu doszedł do końca. The cosmic conflict is over. Ten wielki kosmiczny konflikt zakończył się. And we are home. I jesteśmy w domu. Home forever. W domu, w domu na zawsze. One thing our hearts tell us is this. Jedną rzecz nasze serca nam podpowiadają. One thing we know for sure. Jedno wiemy na pewno. This world is not our home. Że ten świat tu i teraz. It's not our home when missiles strike buildings and kill innocent children. Nie jest naszym domem. Nie jest domem świat, w którym rakiety zabijają dzieci. It is not our home when it, when thousands are dying of starvation in Africa. Nie jest naszym domem świat, w którym ludzie umierają z głodu w Afryce. It is not our home when drunk, drunken husbands hit their wives in the face and break their noses. Nie jest naszym domem świat, w którym pijani mężowie łamią nosy swoim żonom. It is not our home when COVID-19 takes its victims. Nie jest naszym domem świat, w którym zaraza COVID-19 zabiera ludzi. It is not our home when cancer and heart disease kill millions. Naszym domem nie jest świat, w którym, w którym choroby z serca i rak zabiera miliony. It is not our home when crime fills our streets and our churches is empty. Domem, naszym domem nie jest świat, gdzie ludzie na ulicy oddają się różnym zbrodniom, a z, kościoły pozostają puste. One thing we know for sure. Jedno wiemy na pewno. Deep within our hearts we know it. W głębi serc wiemy to na pewno. We were made for something better than this. Zostaliśmy stworzeni dla czegoś lepszego niż to co tu. We were not made for pain. Nie zostaliśmy stworzeni dla bólu. God did not create this world to be a world filled with tears. Bóg nie stworzył tego świata, aby został wypełniony morzem łez. He didn't create this world to be filled with suffering and death. Nie został nie stworzył tego świata, aby był wypełniony morzem cierpienia i smutku. One thing we know for sure. Jedno wiemy na pewno. This world is not our home. Ten dom, ten, ten świat absolutnie and, nie jest naszym domem. And Jesus has given us the promise. I Jezus daje nam tą obietnicę. My child, Moje dziecko, more than anything else, bardziej niż cokolwiek I innego, want to come soon and take you home. chcę przyjść i zabrać Ciebie do domu. We can trust through the Holy Spirit right now. Możemy ufać 
temu, co mówi Duch Boży teraz. That Christ is with us today. Że Chrystus jest z nami dzisiaj. By his spirit within our hearts. Przez Jego Ducha w naszych sercach. To strengthen and encourage us. Aby nas wzmocnić i nas wesprzeć. But the Bible constantly points us to a better tomorrow. Ale Biblia wciąż i wciąż wskazuje na lepsze jutro. It holds out the promise that one day Jesus will return. Ona Biblia mówi o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa. The apostle Paul calls this event the blessed hope. Apostoł Paweł mówi o tym wydarzeniu jako o błogosławionej nadziei. One day soon. Pewnego dnia już wkrótce. Jesus will return. Jezus powróci. One day soon. Pewnego dnia wkrótce. The hopes of all the ages will be realized. Nadzieja, która przez wieki zostanie stanie się faktem. One day soon. Pewnego dnia wkrótce. Jesus will come to take us home. Jezus powróci, aby zabrać nas do domu. Christ has created us. Pan Jezus nas stworzył. Christ has redeemed us. Pan Jezus nas zbawił. And Christ is coming again. I to on przychodzi aby zabrać nas do domu. Because he wants you with him. Dlatego że chce ciebie razem z nim. Because his heart is broken without you. Dlatego że jego serce jest złamane dopóki ciebie nie ma. There is nothing that Jesus wants anymore. Nie ma niczego czego Pan Jezus pragnie bardziej niż tego. To have you with him. For all eternity. Abyś był z nim przez całą wieczność. Do you want to say tonight, Jesus? Chcesz dzisiaj powiedzieć, Panie Jezu? I want to be with you. Ja chcę być z tobą. I want nothing in my heart to separate me from you. Nie chcę, aby cokolwiek w moim sercu oddzieliło mnie od ciebie. I don't want any attitude in my mind to separate me from you. Nie chcę, aby jakikolwiek, jakakolwiek moja postawa, postawa mojego serca oddzieliła nas od siebie. I don't want pride. Nie chcę, aby duma, impatience, aby brak cierpliwości, anger, może gniew, lust, e, jakaś porządliwość. I want nothing to separate me from you, Jesus. Niech nic nie stoi między tobą a mną. Jezu. I don't want any habit in my life. Niech żaden nawyk. To keep me from being ready that day when Jesus comes. Niech żaden nawyk w moim życiu nie sprawi, że nie będę gotowy, kiedy przyjdzie. Anything we give up that day, wszystko co dzisiaj stracimy dla tego dnia, will be worth it when Jesus comes. Tego dnia będzie warte każdej straty, kiedy on będzie przychodził. Do you want to go home? Czy chcesz iść do domu? Do you want to live with Jesus forever? Czy chcesz żyć z Jezusem na zawsze? Are you tired of this old world? Czy, czy, czy jesteś zmęczony tym, co dzieje się na tym starym świecie? Would you like to stand with czy chcesz right wstać ze, teraz ze mną, abyśmy... And by standing, say Jesus. Abyśmy stojąc mogli Jezusowi powiedzieć... My heart longs for home. Moje serce tęskni za domem. I'm tired of this world. Jestem zmęczony tym światem tu i teraz. Come quickly, Lord Jesus. Przyjdź... Krótce, Panie Jezu. Let's pray together. Módlmy się razem. Father in heaven. Panie Jezu w niebie. We long for home. My czekamy na dom. We long for the day Jesus will come. Czekamy na dzień, kiedy powróci. We know, Lord, that you want to take us home. Wiemy, że chcesz zabrać nas do domu. Even more than we want to be there, you want us there. Nawet bardziej niż to, że ja, niż my chcemy, to ty bardziej chcesz, abyśmy my tam byli. Lord, reveal to us by your spirit. Boże, objaw nam przez swojego ducha. Anything in our life. Cokolwiek w naszym życiu. That would keep us. Cokolwiek co sprawiłoby, że from going when you come. Nie moglibyśmy pójść z tobą kiedy wrócisz. Help home. Pomóż aby dom. The home of heaven. Dom w niebie. Fill our hearts. Aby wypełnił nasze serca. And Lord, keep us filled with hope. Boże, wypełnij nas nadzieją. May that hope burn within our hearts. Niech ta nadzieja ogrzewa nasze serca. The way we long for that day. Kiedy czekamy na ten dzień. That Jesus will come. Kiedy Jezus powróci. In Christ's name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. You may be seated. Please. Usiądźcie proszę.
Kochani, chciałbym pożegnać się z wami pewną szczególną pieśnią. Pieśń autorstwa Henry Francisa Leita i Williama Monka, pastorów anglikańskich. Jeden z najbardziej wzruszających, pięknych i często śpiewanych hymnów Abide with me, far falls the eventide. Stój przy mnie, bo już wieczór zbliża się. Dobrze jest mieć takie zaufanie, pewność i wiarę w to, że pomimo wszystko jest ktoś u góry, kto losy tego świata trzyma w swoim ręku. Pozwólcie jeszcze Państwo, że podziękuję bardzo za muzykę, jaka wychodzi spod palców Belli, wspaniałego muzyka, kompozytorki, pianistki, pochodzącej też z Ukrainy i w tej chwili okazującej wielkie serce i wielką miłość i pomoc Ukraińcom, którzy przebywają tutaj w Polsce. Bela, oprócz tego, że jest wspaniałym muzykiem, jest po prostu niezwykle ciepłą, fantastyczną, dobrą osobą i mam dzisiaj niezwykłą przyjemność współpracować z Bellą.
moi drodzy, krótki cykl naszych spotkań na nowo z nadzieją dobił końca. Wierzymy w to, że Pan Bóg mocno dotykał naszych serc i że w tym trudnym czasie naprawdę wlał w te serca swoją nadzieję. Tam, gdzie jest Pan Bóg, tam zawsze jest nadzieja, zawsze jest pokój, zawsze jest miłość, zawsze jest bliżej nam do siebie. I dziękujemy Panu Bogu, że mieliśmy taki czas, kiedy poprzez Jego Słowo, poprzez zwiastowanie Marka Finleya, jest nam po prostu do siebie bliżej, do Boga przede wszystkim, ale też chyba do siebie jako ludziom jest nam bliżej. Moi drodzy, na nowo z nadzieją to jest takie hasło, zawołanie, które oby głęboko wryło się w naszą pamięć. I chociaż dzisiaj rozstajemy się z naszym mówcą, niedługo udaje się na Węgry, żeby tam również dzielić się Słowem Bożym, to nie musimy się rozstawać tak do końca. Moi drodzy, dzisiaj w internecie znajdziecie fantastyczny program, który w języku polskim nosi tytuł Trzy kosmiczne przesłania, którego głównym mówcą jest właśnie nie kto inny jak Mark Finlay. 13 poruszających spotkań, wykładów, które zmienią wasze życie. Jeżeli nie znacie tego materiału, koniecznie obejrzyjcie go, a znajdziecie go w serwisie YouTube. Wystarczy wpisać hasło Trzy kosmiczne przesłania albo Mark Finlay i zobaczycie, że wiele nowych propozycji otworzy się przed wami. Tak w ogóle, moi drodzy, bardzo byśmy chcieli, żebyście spróbowali spojrzeć na Kościół adwentystyczny, na Kościół adwentystów, na adwentystów jako na przyjaciół. Dlatego, że jest naszą ogromną radością dzielić się Słowem Bożym. Chcemy być przyjaciółmi, chcemy pomagać sobie nawzajem i gorąco w to wierzę, że tam, gdzie spotkacie adwentystów, tam spotkacie po prostu dobrych ludzi i dobrych przyjaciół. A więc nie bójcie się, jeżeli chcecie posłuchać Słowa Bożego i chcecie zbliżyć się do Boga, a nie wiecie, jak to zrobić, wyszukarka, hasło adwentyści i gdzieś w okolicy na pewno znajdzie się ktoś, kto wam chętnie pomoże. Otrzymacie ciekawe książki, publikacje, będziecie mogli się z kimś pomodlić, będziecie mogli z kimś dzielić swoją nadzieję, chrześcijańską nadzieję. Mark, chcemy podziękować ci z całego serca za twój olbrzymi wkład w to, abyśmy mogli wyjść z tych spotkań pełni pokoju Bożego i nadziei. Niech Pan Bóg błogosławi Ci, Tobie, Twojej małżonce w dalszej służbie. Przekazuj nasze polskie, gorące, serdeczne pozdrowienia na Węgrzech. Ale jak wrócisz do domu, także zabierz je, bo, bo Polacy mają wiele wad, ale mają też wiele pięknych cech. Między innymi właśnie to, że nasze serca są gorące dla innych, jesteśmy otwarci, gościnni i cieszymy się z tej społeczności, którą Pan Bóg nam daje. Moi drodzy, Chcemy podziękować wam za udział. Jeżeli ktoś z was, mówię to w tej chwili do internautów, nie obejrzał wszystkich naszych spotkań, pamiętajcie na nowo z nadzieją. Ten program ciągle jest obecny i dostępny w internecie. Jeżeli macie przyjaciół, którzy posługują się językiem ukraińskim, jest także ta sama wersja programu w języku ukraińskim. Znajdziecie ją na YouTube. Możecie też zwrócić się do pobliskiego Kościoła Adwentystów z prośbą o budujące chrześcijańskie książki w języku ukraińskim, rosyjskim. Otrzymacie je. A więc spróbujcie zrobić krok w kierunku przyjaźni z Bogiem, ale też z innymi ludźmi. Niechaj Pan Bóg wam błogosławi, a ja już dzisiaj jeszcze raz dziękuję Markowi za jego przesłanie. Dziękuję Dawidowi za wspaniałe tłumaczenie. Dziękuję naszym muzykom za to, że też wlali do naszych serc takie piękne, cudowne, muzyczne przeżycia. A wam, drodzy, dziękuję za wspólnych pięć wieczorów. Niechaj Pan Bóg was błogosławi i wierzę gorąco, że będzie jeszcze nieraz okazja, żeby się spotkać tak w rzeczywistości tutaj na Foxa w Warszawie, albo też może poprzez łącza internetowe przy okazji oglądania innych ciekawych programów. Niechaj Pan Bóg będzie z nami i pamiętajcie, kochani, z nadzieją, zawsze na nowo i z Panem Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia.